Hello po sa lahat, mga nang araw or gabi dito sa amin, tanghali ng hapon. Hello po sa lahat. Nandito po ko ngayon para i-share sa inyo personal na experience ko kung paano ako nakarating ng Canada. Di ba? Ang sarap isipin na hmm, nakarating ako ng Canada. Wala sa panaginip ko. Kahit sa panaginip pala, hindi ko yun na, ano, na makarating ako ng Canada. Kasi nga ang hirap ng buhay. So, ganito po. I-share ko po yung experience ko. Unang-una, nag-apply ako ng Hong Kong. 3 years ako doon. So, Siyempre, wala akong, wala talaga sa isip ko na makarating ako ng Canada. Isang araw, tumawag yung pinsan ko na kung gusto ko ba mag-apply dito sa Canada kasi yung amo niya may kakilala, naghahanap ng nani sa anak niya. So, why not, ba diba? Sabi ko, oh, sige, mana, apply ako, paano, ganito. So, binigyan niya yung information ko sa magiging amo ko. So, kinunta ako ng amo ko. So, ganito. Kaya nga pala, guys, ah, uh, ginawa ko to kasi mayroong isang beses may nag-post sa Facebook tungkol dito sa buhay sa Canada na ang hirap-hirap daw. So, nag-comment ako doon. Hindi naman syempre may hirap, mayroong easy lang. Syempre masaya. Magkahalo yan. May advantage at mayroong advantages. So, kinoment ko doon yung advantage ng buhay ng Canada. So, maraming doon sa comment ko, maraming nagtatanong paano ako nakarating dito, bla bla bla. So, tinignan ko yun kanina lang. Sinulat ko yung mga tanong nila. Ganito, anong agency ka po? Ilang months required? Mag-aaral ba ng caregiver? Paano po mag-apply? I want to apply po sana as a nanny or caregiver. Uh, what will I do po, ma'am? Please reply po. So, marami po silang tanong. Yun lang po yung ilang sa mga tanongan. Kaya, ito po, ginawa ko ito para man lang makatulong po sa inyo sa ating mga kababayan na gustong gusto po pumunta dito ng Canada. So, una-una po, yun nga, nasa Hong Kong na ako noon. Tumawag nga yung pinsan ko. So, nag-apply ako dito as a direct hired. Kasi nga, may amo na ako dito. So, parang mas mas easy yung sa akin kasi dumaan ka ng agency. So, ang pasapagkakaalam ko rin po, uh, pag manggagaling ka na ng Hong Kong, hindi mo na kailangan ng um, caregiver certificate. Kasi, matik, automatic na eh. Pag nandun ka sa Hong Kong, domestic helper ka, nag-alaga ka ng bata or matanda, naglilinis ka, namamalingki, lahat-lahat yun sa'yo. So, lahat ng experience na doon na, makukuha mo na. So, ang kailangan lang po, um, pag gusto mo mag-apply talaga dito, kailangan meron kang 72 unit sa college. Kahit hindi mo natapos yung college mo, basta naka 72 units ka, paso ka. Yan. Tapos, sa ibang pang mga kailangan na paper, siyempre alam nyo na po yung passport, yung uh, high school diploma, yung college... Um, Uh, transcript mo, kung may asawa ka, may certificate, tapos, uh, kung mayroon kang yearbook sa college, mas maganda po yun, kung mayroon kayong picture na nakatuga sa college, mas maganda po yun, kailangan din po yun, tapos, um, uh, authenticated po, dapat, sign is o yung birth certificate mo, or yung marriage certificate mo. So, ngayon yata, mayroon yata na dagdag na mga requirements, hindi ko na po alam, kasi uh, way back 2000, 12 po ako noon nung kasagsag ng nag-alpay ako dito. <coughs> Sorry po. At saka po, mas maganda po talaga na pag mag-apply ka uh, papuntang Canada, magagaling po kayo ng ibang bansa. Halimbawa, sa Hong Kong, open country po, mas, mas, mas mabilis po doon. Uh, kagaya po sa akin, less than a year po. Nag-umpisa kami ng March, nakalipad po ako ng December. Pero may visa na po ako ng October yata, kaya lang na-delay yung flight ko kasi yung amo ko. Dito sa Canada kasi, one year yung mat leave. So, hindi pa siya natapos nun. So, um, December niya ako pinapunta dito para mayroon pang ilang weeks na itrain niya ako. So, kaya December ako. Pero, mabilis lang talaga less than a year nakalipad ako ng Canada. Pag sa ibang bansa ka, kasi pag sa Pinas, hindi naman sa, you know, uh, pagmamaliit, uh, 
dinig ko talaga, ang tagal-tagal talaga ng processing pag manggaling ka ng Pilipinas. Pero pag manggaling ka ng Hong Kong, or Taiwan, or Singapore, kadalasan talaga ng mga friends ko dito, nanggaling sila ng Taiwan, tsaka Hong Kong. Wala na akong ibang narinig pa. Mas mabilis talaga. Tinanong ko rin sila kung ilang ano sila, parang gaya lang din sa akin na mayroong more than a year. Hindi talaga nakarating ng 2 years or more. Sa akin, less than a year, 9 months. Um, basta less than a year, 8 months, something like that. So, ganun po. Yun po, um, yun nga lang kasi nga, uh, direkara ko, medyo kunti lang yung nagastos ko. Nagbayad lang ako ng ganito, kung paano ko ginawa yung application ko. Kasi nga, isa sa Hong Kong, napakahigpit ng uh, amo ko doon. Hindi ka basa-basa makalabas. So, nag-hire po ako ng agent. Siya po lahat gumagawa, nag nagpa-process ng mga, mga papers ko. Uh, marami po yan sa Hong Kong. Kung nasa Hong Kong kayo, marami po yung agent yung papunta dito sa Canada. Magbayad lang po kayo kung... Kung gusto nyo po talaga. Tapos kung hindi naman kayo, wala naman kayong amo na nahanap dito, wala kayong mag-anak na magbigay ng amo nyo pagunta dito, pwede po kayong pumunta ng agency. Yung nga lang po, uh, medyo mas malaki na talaga ngayon ang placement. Pero kung gusto nyo po talaga, pag nasa Hong Kong na kayo, isang taon kayo doon, pwede na kayo mag-apply ng Canada. Hindi po kasi pagkaharating mo kagad-agad doon, mag-apply ka kaagad dito. Hindi po pwede yun. Dapat makarating ka po ng uh, nine months or or one year yung yung pinaka ano siguro yung po yung alam ko so kung gusto mo talaga magipun ka pag gusto mo talaga pagipun na mo yung placement maraming agency doon pero po ingat lang po kayo kasi pag kagaya sa pinsang ko isang beses siyang nag-apply pa punta dito na ano po siya uh, hindi po to na yung fake mo yung agency na napunta niya nasayang po yung pera niya so Ingat-ingat din po tayo kasi ang hirap po talaga kumita ng pera pang placement lang tapos mawala lang, o diba? Magtanong-tanong kayo kung sino yung mayroong agency na alam na, na legal, doon po kayo mag-apply. Tapos po, yun, dahan-dahan. Kung gusto po talaga nating makapunta dito, kayang-kaya po. Kasi yung sa akin, mahirap lang din naman po ako. Kaya lang, as in, God's will talaga na hindi ako gumastos ng malaki, direct hire po ako. Uh, kunti lang po yung nagastos ko. Na, nakatulong din po yung pera ng nanay ko kasi kakabinta lang nila ng yung minana nila na lupa. Kaya hiniram ko yun. So, ngayon nabayaran ko na po. Yun. Doon po sa nagtatanong, uh, sana po natulungan ko po kayo. Yung nga nasa Pinas, uh, ma-advise ko lang po, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Mararating nyo rin po kung ano yung gusto nyo marating. Ako, hindi po ako nangarap na makarating dito sa Canada. As in, dumating lang po talaga. As in, thankful po ako. Ngayon po, uh, ako po yung nagsuporta sa nanay ko. Minsan, mga kapatid ko, pag nanghingi. Tsaka, hindi naman po talaga madali dito ang buhay dito sa Canada. Masaya. Mayroon din hirap. At least, ngayon po, uh, after... 4 years ko po dito. Nakuha ko na po yung family ko. So, ngayon, magkakasama na po kami. Ano nga pala, pagdating mo dito, as, as a caregiver po kasi yung apply natin, after ng 2 years, pwede mo na pong umpisa na application mo para makuha mo yung family mo. At saka, doon na rin po, i-apply nyo na po din yung pagiging permanent resident nyo. O ba? 2 years lang po, makukuha nyo na yung family nyo. Magtsaga lang po tayo, tsaka focus lang po sa uh, dream natin. Kasi pag dito, mahirap talaga pumasok. Pero pag nandito na kayo, makukuha nyo sigurado ang family nyo, magkakasama na kayo. Kahit sa hirap o sa ginhawa, at least magkakasama kayo ng family mo. Family mo. Ako ngayon, masaya na ako. Kahit... Kakaumpisa pa lang namin kasi 2017, dumating sila dito. So, hin hindi madali mag-umpisa mag ng buhay dito sa ibang bansa. Pero at least kahit papano, natutulungan kami ng asawa ko, ng anak ko. Ngayon, 18 years old na siya, magpa-part-time job na siya, nakatulong na rin siya sa akin. Ganon, tsaka, syempre, mag-university mag na siya. Yung kita din niya, si Sabri niya para sa pag-aaral niya. So, sana po, 
naka um, nakatulong itong video to sa inyo doon sa gustong magpunta dito huwag po kayong mawala ng pag-asa huwag niyo pong isipin yung sinabi ng iba na hmm, ang hirap dito yung iba umuwi dahil nahihirapan hindi naging kaya, kayang kaya po natin tingnan niyo po ako sa lahat na makapatid namin ako po yung pinaka malamya <laughs> totoo yan, pero Tawa ng Diyos po, nandito po ako dito. Nandito po ako ngayon. Napubulol na ako. Kasi gustong gusto ko po talagang tumulong sa inyo. Uh, kahit sa ganitong para lang po. Kasi wala naman po akong pera na may ibigay sa inyo. Sa ganitong tulong po, masaya na po ako. Sana po sa lahat sa inyo dyan, na mga nangangarap, na makarating ng Canada. Go lang po. Umpisahan nyo po dahan-dahan, basta yung advice ko po kung gusto nyo talaga pumunta kayo ng Hong Kong or sa saang open country na pwede nyo pong puntahan mababa lang naman po ang placement ng Hong Kong ngayon or wala na nga sigurong placement, basta basic na lang yung gasto sa inyo sige po, uh, hanggang dito na lang po, kung mayroon po kayo mga tanong uh, paabot nyo po sa akin Tasagutin ko po yan base po sa aking nalalaman. So, bago po ako magtapos, meron lang po akong isi-share sa inyo na nagiging buhay ko po sa Hong Kong at hanggang sa pagdating po dito sa Canada. God bless us all po. Ingat po kayo, lalo na sa panahon ngayon na may COVID. Ingat-ingat po. Eh, sa at home lang po. God bless us all po.